otóż ten świat mi się nie podobał, kiedy byłam młoda i on mi się nie podoba do dzisiaj. Oprócz tego, że jest nieprawdopodobnie piękny, to jest po prostu parszywy i paskudny. I wędrując po tym świecie, spotykałam sytuację, spotykałam, można powiedzieć, proroków, którzy doprowadzili mnie do momentu, w którym jestem i mam nadzieję, że będą mnie prowadzić dalej. Bardzo wiele lat temu, pod koniec komunizmu, w kościele jezuitów w Warszawie, na ostatniej mszy świętej, o godzinie ósmej wieczór, pobożnie się pomodliwszy, opuszczałam kościół razem z moją serdeczną przyjaciółką, mamą zresztą siedzącego tam wielo, wielkowymiarowego faceta, który tu nas słucha, ale wtedy to on w ogóle jeszcze nie był w planach. I to nie ja, tylko Tamara mówi, słuchaj, kurczę, jesteśmy po prostu świnie. Myśmy wychodziły i wracały do swojego ciepłego domku i na łóżka. Natomiast kobiety, które tam siedziały bezdomne i przygrzewały się, wychodziły na ulicę albo do śmietników. Byłyśmy dwie, nie miałyśmy absolutnie nic, żadnej kasy, żadnego mieszkania. Mieszkałyśmy kątem wynajętym u kogoś w pokoju i postanowiłyśmy coś zrobić. Nie będę wam opowiadać historii, ale dziś jest siedem domów dla ludzi bezdomnych, w których rocznie przebywa ponad tysiąc osób. W tym są matki z dziećmi, ludzie bezdomni, chorzy, niepełnosprawni, tych, ci, których nikt nie chce. Oczywiście dziś już nie jesteśmy sami. I pamiętam taką scenę, kiedy w pierwszym naszym domu nie było nic zupełnie. Zabrakło nam pieniędzy na chleb, popsuł się piec, to było w Podbielskim Białą, w takiej starej chałupie. Było ze 30 bezdomnych osób, mężczyzn i kobiet. Siedzieliśmy wszyscy wokół stołu i w pewnym momencie Tamara mówi, a przestańcie się martwić, o nas to kiedyś książki będą pisać. I wtedy pamiętam ten ryk śmiechu tych nędzarzy, którzy nie mieli zupełnie nic, żadnej nadziei, zimno, zamieć, nie ma co jeść, a tu nam ktoś mówi, że o nas książki będą pisać. Napisano kilka obecnie. Otóż to też nie jest tak, to jest scena z naszego schroniska dla ludzi bezdomnych, chorych, którą kocham nad życie. To też nie jest tak, że robimy to sami. To, co robimy, to stwarzamy przestrzeń, w której ludzie wyrzuceni na margines życia społecznego, kulturowego, edukacyjnego, materialnego i duchowego, w którym ci ludzie znajdują swoje miejsce. I to oni nas ciągną. Ten na wierzchu chłopak to kierownik schroniska dla ludzi bezdomnych, chorych, a ciągnie go człowiek niepełnosprawny. Ta przemiana świata w taki, który by mi się podobał, polega na tym, że chcę, chcę ja i chcemy, moi obecni współpracownicy, bracia i siostry, chcemy, żeby przepaść, jaka dzieli tych, którym się w życiu nie udało lub gorzej się urodzili, została zacerowana. Ci, którzy stracili już wszelką nadzieję, żeby przynajmniej umierali godnie. Ci, którym nie ma kto dać jeść, żeby mogli spokojnie zjeść. Tu to nie my, nie my, którzy jesteśmy sprawni, tylko ubogi karmi ubogiego. W naszym schronisku dla ludzi bezomnych chorych, zresztą podobnie jak w innych, ale tam jest 90 ludzi chorych, leżących, umierających, niepełnosprawnych i personel to pięć osób zatrudniony. Cała reszta to człowiek człowiekowi. W ten sposób jesteśmy jedno i odzyskujemy naszą godność. Tu po środku w rogu siedzi mama właśnie, Tomka, moja współpracownica i nasze mieszkanki w innym domu. Mieszkamy razem. W pewnym momencie mojego życia i naszego życia, kiedy otworzyliśmy dom na wsi, zaczęli przychodzić do nas sąsiedzi. Z prośbą o chleb, ale patrzyli ze wstydem w buty, bo chcieli najpierw pracy. Myśmy tej pracy nie mieli. 
I znowu trzeba było uruchomić wyobraźnię, bo to naprawdę nie jest przyjemnie, kiedy się dzielimy z ludźmi jedzeniem, wiedząc o tym, że człowiek wolny to człowiek, który ma pieniądze i wydaje je na to, co chce sam kupić. Dziś mamy cztery warsztaty pracy, w których pracują młodzi ludzie i nie tylko młodzi, ci, którzy nie mieli żadnych szans na pracę albo ci, którzy pracować nie umieli. Bezrobocie w świętokrzyskim jest jednym z najwyższych w Polsce. Młodzi ludzie budując, zarówno remontując i budując nasze domy, jak później zobaczymy także domy innych ludzi, uczą się pracy i uczą się zawodu i my ich zatrudniamy. Czyli wychodząc od nas mają już świadectwo pracy. Pieniądze z Unii Europejskiej w 20% trafiają do rzeczywiście potrzebujących. Cała reszta zżerana jest przez ogromną biurokrację i instytucje, które doskonale z tego żyją. Proponując ludziom setki tysięcy kursów, po których i tak nie mają pracy. My zatrudniamy ludzi od razu. Stolarnia. Przetwórnia owocowo-warzywna, która zdobywa nagrody, a zaczynaliśmy od przesmażania na patelni i w garnkach na trzy palnikowej kuchence w moim małym mieszkaniu. Panie zaczynały naszą przetwórnię, dziś zdobywamy nagrody, produkujemy słoiki w tysiącach. Absolutnie tradycyjną metodą. Szwalnia, której Produkty są chyba jednymi z najładniejszych w Polsce, gdzie dawniej bezrobotne kobiety zdobywają nie tylko zawód, ale produkują rzeczy piękne. Bo nie o to chodzi, żeby biedak produkował szmaty i z łaski ktoś mu rzuci parę groszy. Chodzi o to, że każdy chce mieć poczucie i satysfakcji z wykonywanej pracy. Spotkałam na wsi dzieciaki, dla których jedyną świetlicą jest sklep z alkoholem i przystanek PKS. Jak Polska długa i szeroka. Dostaliśmy budynki, o których ludzie nam mówili weźcie to zbóżcie, weź ta to zbóżta. Dokładnie tak było. Siedliśmy z sołtysem i całą wsią i ja im wtedy mówiłam co w tych budynkach będzie i powiem szczerze sama nie wierzyłam, że to będzie. A mówiłam, że będzie świetlica, że będą ping-pong, bilardy, cały ten Las Vegas, plus komputery, zajęcia, trzy boiska, różne inne pomysły, place zabaw i przedszkole. To było cztery lata temu. Nie wierzyłam, że to zrobimy. Po prostu szczerze powiedziawszy troszkę zalewałam, żeby się wieś nie zbuntowała. I... Myślę, że Pan Bóg któregoś dnia mnie kopnie w tyłek i powie babo małej wiary. I pokazał mi Pan Bóg. Pokazał mi Pan Bóg. Jest świetlica, są zajęcia. Są obozy dla dzieci, które nigdy w życiu nie wyjeżdżały na wakacje. Jest przedszkole, które ma, tak jak warszawskie przedszkole, z jedną jedyną różnicą, mianowicie u nas jest za darmo. Dlatego, że ludzi nie stać na to, żeby zapłacić, ale dzieci mają zajęcia z angielskiego. Tu akurat mają zajęcia z rytmiki. Mają profesjonalną kadrę. Są boiska. Jest tor rowerowy, dwa place zabaw. Cotygodniowe wyjazdy na basen i parę innych numerków, o których nawet nie marzyłam. Nie wiem skąd, nie pytajcie mnie. Po prostu robione na wariata. Jak zaczniesz robić coś na wariata, przekroczysz granice swojego lęku, znajdziesz i środki, i ludzi. Jeśli zaczniesz planować, koniec z tobą. Rok temu odwiedziliśmy, bo mi czas zabieracie, zupełnym przypadkiem trafiliśmy w tym miejscu, gdzie jest świetlica, na rodzinę, z sześciorgiem dzieci w jednej izbie i śnieg był na podłodze. Mocno nie użyję brzydkiego słowa, zdenerwowani. Moi współpracownicy, klnąc pod nosem i nóż im się w kieszeni otwierał, przyjechali do mnie i powiedzieli, e, 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 tak nie może być. Ja mówię, dobra, zbudujemy. Tak to wyglądało. 
połowa domu, jedna izba i dach, tego dokładnie nie widać. Dach z jednej strony w ogóle odkryty, nieszczelny. Tak to wygląda dziś. W pewnym momencie oczywiście nie mieliśmy ani grosz. Powiedzieliśmy, budujemy, pojechaliśmy do tych ludzi, przekonaliśmy ich, bo oni byli nieufni. Przekonaliśmy ich, żeby się zgodzili, żeby im wybudować. Dziś mają dwa pokoje z kuchnią, centralne ogrzewanie, możliwość przerobienia strychu. Co więcej, ponieważ rodzice są niezaradni, ale to jest kochająca się rodzina, mają asystentkę rodzinną, którą zatrudniliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że nie będziemy walczyć z systemem, tylko zbudujemy własny. Zbudujemy Republikę Biedaków, w której będzie miejsce dla każdego. I taką Republikę Biedaków budujemy do czasu, kiedy ktoś nas pewnie wsadzi do kicia. Bo nie wiem, czy wiecie, że trzymanie świnek przez tą czy inną rodzinę jest nielegalne. Bo biedak nie ma prawa trzymać świnek. Bo trzymanie świnek oznacza, że potem trzeba je zabić. A jak trzeba je zabić, to trzeba zawieść do ubojni. Przepraszam, jak? Na rowerze? Że w systemie, w jakim żyjemy, nie ma miejsca dla tych, którzy są słabsi. My staramy się to zrobić i jakimś zupełnym cudem ta przestrzeń ciągle się powiększa, mimo tego, że ciągle nic nie mamy. I życzę nam wszystkim takiej właśnie odwagi, o jakiej była mowa tu przed chwilą, o przekraczaniu granic i lekkim szaleństwie.